নমস্কার সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি আর এই বিষয় আলোকপাত করতে আজকে আমার সঙ্গে ডিডি ত্রিপুরার স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন নেলি টাগরতলার সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার শ্রী সুরজিৎ পাল মহাশয় আপনাকে স্বাগত জানাই আলোচনা যেহেতু আমাদের এই সাইবার সিকিউরিটিকে কেন্দ্র করি তাই প্রথমেই আমরা এই বিষয়টা সম্পর্কে কিছুটা জানতে চাইছি তো সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে এখন আমাদের বর্তমান যুগে একটা বিশাল বড় একটা কনসার্ন যেটা নিয়ে আমরা সবাই চিন্তিত বা যেটার সিকিউরিটি নিয়ে আমরা এটার মূল বিষয় হচ্ছে যে আমরা মানে আমরা যে কম্পিউটার ইন্টারনেটের যুগে কিভাবে আমাদের নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখব সেটা আমাদের সুনিশ্চিত করে সাইবার সিকিউরিটি তো সাইবার সিকিউরিটির সেটা কম্পিউটারে সিকিউরিটি হতে পারে সেটা মোবাইলের সিকিউরিটি হতে পারে সেটা নেটওয়ার্কের সিকিউরিটি হতে পারে সেটা এনি মানে যে কোনো ধরনের ডিজিটাল মিডিয়ার সুরক্ষিত করার সুনিশ্চিত করার ব্যাপার হতে পারে তো সবকটা ব্যাপার মিলিয়ে যেটা সুরক্ষা প্রদান করে সেটাকে আমরা সাইবার সিকিউরিটি বলে জেনে থাকি আচ্ছা এই সিকিউরিটির প্রশ্নটা এটা কোথেকে সিকিউরিটির পিছনে কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ভাস্ট এরিয়া মানে যে যদি আমরা বলি যে একটা নেটওয়ার্ক যেখানে নাম্বার অফ কম্পিউটার্স একে অপরের সাথে কানেক্টেড তো এই যে টোটাল নেটওয়ার্কটা এটা এখন গ্লোবালি হয়ে গেছে যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একজনের সাথে একজন কানেক্টেড ঠিক আছে এবার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেহেতু কানেক্টেড সেটার কোনো পরিসীমা মাপ কাটি নেই তো যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো ধরনের অ্যাটাকার্স হ্যাকাররা কি করতে পারে অন্য অন্য নিজের ব্যক্তিগত কার্য সাধনের জন্য অপরকে ক্ষতি করা বা ওর কম্পিউটারের মধ্যে কোনো ধরনের ম্যালিশাস প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে ওকে ক্ষতি করা সো ওই সব জিনিসগুলো মার্কেটে আসে এবং এছাড়া টাকা পয়সা যেগুলো আমরা বলি যেগুলো বাণিজ্যিক দিকগুলো যে 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 মানে মাধ্যমগুলো আছে ওগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত হওয়ার জন্য উদ্ভূত করা ওগুলো হচ্ছে মেন সিকিউরিটির পিছনে কারণ ঠিক আছে তো বিভিন্নভাবে মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় এভাবে প্রতারিত হচ্ছে মিডিয়ার মাধ্যমে কারণ তারা এই ব্যাপারটা নিয়ে এতটা সচেতন নয় ঠিক আছে তো সেই জন্য আমাদের সিকিউরিটি ব্যাপারটা মাথায় রাখা সবসময় দরকার এখন আপনি সচেতনতার কথা বললেন আমরা যদি সচেতন হতে চাই তাহলে আমাদের কি কি জিনিস এড়িয়ে চলা উচিত বলে আপনার মনে হয় দেখুন সবচেয়ে প্রথম আমরা এখন একটা ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে ঢুকে গেছি ঠিক আছে তো ডিজিটাল যে বিষ মিডিয়াগুলো যে যে কম্পোনেন্টগুলো যেরকম মোবাইল ফোন কম্পিউটারগুলো এগুলো এখন আমাদের একটা জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে তো এগুলোকে তো আমরা বাদ দিয়ে আর চলতে পারবো না এগুলোকে রেখে আমাদের কিভাবে এগুলোকে সিকিওর রাখতে হবে সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে ঠিক আছে এবং সেই সচেতনতা হওয়ার জন্য আমাদের মোবাইল বলুন মেইন দুটো কম্পোনেন্ট এখন যেটা দিয়ে সবচেয়ে বেশি সিকিউরিটি ব্রিচ হচ্ছে একটা হচ্ছে মোবাইল ফোন একটা হচ্ছে কম্পিউটার ঠিক আছে তো এই দুটো ব্যাপার নিয়ে আমি হাইলাইট করে বলছি তো প্রথম আমরা যখনই কম্পিউটার কোনো ইউজ করব বাড়ি ঘরে বা অফিসে হোক তো আমাদের কিছু কিছু জিনিস আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যেগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম সে যেটা হতে হবে আমাদের জেনুইন দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া দু নম্বর হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম হতে হবে আমাদের আপডেটেড আর তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের অপারেটিং সিস্টেমকে রক্ষা করার জন্য হতে হবে প্রপার অ্যান্টিভাইরাস এছাড়া আরও টেকনিক্যাল অনেক ব্যাপারগুলো আছে যেরকম ফায়ারওয়াল তো ওই সব জিনিসগুলো আমি এত ডিটেলসে যাচ্ছি না তো মেনলি কম্পিউটার বলুন আর মোবাইল ফোন বলুন আমাদের এই তিনটে ব্যাপারে প্রথম মাথায় রাখতে হবে কিন্তু এজ এ কমন পিপল হিসাবে আমরা কি করে বুঝব যে সেই জিনিসটা বর্তমান যুগের চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চাহিদা মেটাতে পারছে এবং সেটা সিকিউর্ড আচ্ছা তো সেই জন্য আমাদের আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে আমাদের ফার্স্ট অপারেটিং সিস্টেম আমাদের থাকতে লাগবে আপডেটেড বা যেটা বলি আমরা লাইসেন্স ভার্সন অব দ্য অপারেটিং সিস্টেম আর দু নম্বর হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারে যখন আমরা ইউজ করছি না বা যখন আমরা করছি আমাদের কম্পিউটার থাকতে হবে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড ঠিক আছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া আর থার্ড হচ্ছে আমাদের যখনই আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে 
মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সার্ফিং করছি তখন আমাদের কিছু কিছু জিনিস মাথায় খেয়াল রাখতে হবে যেমন হচ্ছে আমরা যে সাইটগুলো দেখছি ওই সাইটগুলো অথেন্টিক কি না ঠিক আছে ওগুলো সিকিওর্ড এস টিপি সাইট কি না সিকিওর্ড এস টিপি সাইট হচ্ছে যেগুলো অথেন্টিক্যালি প্রুফ যে এগুলো কোনো ম্যালেশিয়াস সাইট না ঠিক আছে যেরকম আমি অনলাইন ব্যাংকিংয়ের সাইটে যদি যাই আমি যদি কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করি ওগুলোর অথেন্টিসিটি আছে কি না ওগুলো আগে কতজন ডাউনলোড করেছে ওগুলো রিভিউ কেরম ওই সব জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রেখে আমাদের এইসব কম্পিউটার বলুন আর মোবাইল ফোন বলুন এগুলোকে আমাদের ইউজ করতে হবে আর কিভাবে আমার ফোন বা মোবাইল আমার কোনো অ্যাটাক অ্যাটাক হয়েছে কি না আমার মোবাইল বা ফোনের মধ্যে এগুলো যখন হয় আমাদের মোবাইল বা ফোনের মধ্যে আমরা কিছু কিছু জিনিস কিছু কিছু ইন্ডিকেশান আমরা পাই যেরকম স্লো হয়ে যাওয়া সিস্টেম সিস্টেমের মধ্যে আনওয়ান্টেড প্রম্পটিং হওয়া অন্য মেসেজ ঠিক আছে তারপর সিস্টেম আনইভেনলি শাটডাউন হয়ে যাওয়া নিজে নিজে কাজ করা ঠিক আছে ঠিকভাবে না খোলা তো দিজ আর সাম মানে সিমটম যেগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা হয়তো বা সাইবার অ্যাটাক দ্বারা আমরা আক্রান্ত হয়েছি আচ্ছা আপনি মোবাইল ফোনের কথা বললেন ইদানিংকালে যদি আমরা রিপোর্টগুলো দেখি দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় সেভেন্টি ফোর পারসেন্ট মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করছে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে অনেকের জানা আছে অনেকের জানা নেই তা সত্ত্বেও আমরা ব্যবহার করছি নেট ব্যাংকিং আমরা ইউজ করছি অনেক সময় প্রতারণার ফাঁদেও আমরা পড়ে যাচ্ছি আমরা বাঁচব তো বাঁচব কীভাবে আচ্ছা মোবাইলের ক্ষেত্রে যদি বলতে যাই মোবাইলের যে অ্যাপ্লিকেশানগুলো আমরা নর্মালি ডাউনলোড করি বিশেষ করে আমি অ্যান্ড্রয়েড ফোনের কথা বলছি সেক্ষেত্রে আমরা যেসব অ্যাপ্লিকেশানগুলো ডাউনলোড করি এগুলো গুগল নামে এক সংস্থা যারা গুগল প্লে স্টোর বলে একটা ওরা একটা প্ল্যাটফর্ম বানিয়েছে যেখান থেকে আমরা গুগল দ্বারা রিকগনাইজড অ্যাপ্লিকেশানগুলোকে আমরা ডাউনলোড করতে পারি ঠিক আছে এবার ওইখান থেকে আমরা যখন কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করবো কারণ দিস ইজ আমি আগেই বললাম এটা হচ্ছে একটা পরিধিহীন একটা নেটওয়ার্ক যেখানের মধ্যে যে যার খুশি মতো জিনিস ডাম করতে পারছে ঠিক আছে তো আপনি যে সফটওয়্যার যে অ্যাপ্লিকেশানটা ডাউনলোড করবেন আপনার মোবাইলে সেটা প্রশ্ন হচ্ছে যে সেটা কি অথেন্টিক কি অথেন্টিক না ঠিক আছে সেটা আমার মোবাইলে কোনো ক্ষতি করবে কি না তো তার জন্য আমাদের গুগল অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে কিছু সেটিংস আছে যেগুলো আমাদের করতে লাগবে একটা হচ্ছে গুগল প্রোটেক্টার বলে একটা অপশান আছে আমাদের মোবাইল গুগল প্লে স্টোরে সেখানে গিয়ে আমরা শুধুমাত্র অথেন্টিক অ্যাপ্লিকেশানগুলো কি ডাউনলোড করব সেখানে একটা চিহ্নিত করার জায়গা আছে তো সেখানে গিয়ে আমরা ওই ওই অপশানটাকে চিহ্নিত করলে আমরা যেসব ম্যালিশাস সফটওয়্যারগুলো অথেন্টিক না বা যেগুলোর মধ্যে ম্যালিশাস কন্টেন্ট থাকতে পারে সেগুলো আপনার মোবাইলে ডাউনলোড হবে না বা আপনাকে প্রম্প্ট করবে যে আপনি এটা ম্যালিশাস হতে পারে আপনি সেটা করবেন কি না আপনি বিবেচনা করুন তো এইভাবে আমরা কিছুটা নিজেদেরকে প্রোটেকশান দিতে পারি এখন তো বর্তমানে বিভিন্ন লোকেশানসের মধ্যে আপনার ফ্রি ওয়াইফাইও পাওয়া যায় সেগুলো কতটুকু ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখুন ফ্রি ফ্রি দেখুন একটা জিনিস কনসেপ্ট আমাদের সবাই মাথা রাখতে হবে যে কেউ কোনো জিনিস ফ্রিতে কখনো সার্ভ করো করবে না বা করে না কারণ হচ্ছে সবাই ব্যবসা করতে বসেছে এখানে তো ফ্রি যদি আমরা কখনই কিছু পাবো তার মানে সেটা আমাদের প্রথমেই ভাবতে লাগবে যে মোটিভ ইন্টেনশান কি সেটা আমাকে ফ্রিতে প্রোভাইড করা কিছু কিছু জায়গাতে ফ্রিতে প্রোভাইড করার ইন্টেনশান থাকে যে ওর পার্টিকুলার নেটওয়ার্কটাকে একটু পাবলিসিটি করা আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে মোস্ট অব দ্য টাইম থাকে ম্যালিশাস বা যারা যারা অ্যাটাকার হয় তারা কি করে তাদের নিজেদের ওয়াইফাই ওপেনভাবে কোনো একটা পাবলিক স্পেসের মধ্যে তারা খুলে রাখে ঠিক আছে এবার আপনি ধরুন এয়ারপোর্টে গেলেন এবার এয়ারপোর্টে গিয়ে আপনার মোবাইলটা অন করলেন এবার দেখলেন যে কোনো একটা নেটওয়ার্ক ফ্রি আছে তো এখন সাধারণ মানুষ কেউ আর আমি তো ফ্রিতে যদি ঢুকে যাই তাহলে আমি কিছুক্ষণ ইন্টারনেট করে নিতে পারবো ফ্রিতে বা আমার কাজগুলো করতে পারবো বাট সেখানেই মানুষের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে যে ফ্রিয়ের ফাঁদে পা দেয় এবং ওই পার্টিকুলার সেশানে ফ্রি ফ্রি অবস্থায় যে নেটওয়ার্কটা সে ইউজ করছে ওই সেশানে হয়তো বা ও যা কমিউনিকেশান করছে সেগুলো কী হতে পারে আপনার থেকে চুরি হতে পারে এবং সেগুলো নিয়ে কোনো ধরনের অ্যাটাক আপনাকে হতে পারে তো আমি 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 নিজের হিসাবে বলছি কখনও ফ্রি ওয়াইফাই 
বা ফ্রি ব্লুটুথ কানেকশান কখনো অ্যাকসেপ্ট করা উচিত না আনলেস অ্যান আনটিল আমি শিওর হই যে এটা অথেন্টিক কি না সেটা উপর আমাদের বিশেষ বিশেষ নজর দিতে হবে হ্যাঁ আমরা তো নিজের গোপনীয়তাটা অনেকটাই বজায় রাখতে চাই বিভিন্ন যে সোশ্যাল সাইটসগুলো রয়েছে কিভাবে সেটা সম্ভব সোশ্যাল মিডিয়া সাইটের কথা বলছেন আচ্ছা তো সোশ্যাল মিডিয়া সাইটের মধ্যে আমি যদি আমি পার্টিকুলার এক্সাম্পল দিয়ে বলছি এখন যেটা সবচেয়ে বেশি ট্রেন্ডে আছে যেটা হচ্ছে ফেসবুক আমরা সবাই মোস্টলি ইউজ করি এখন ইনস্টাগ্রামও এসেছে তো এখানের মধ্যে ফার্স্ট অফ অল যখনই আমরা কোনো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খুলবো তো আমাদের যা গোপনীয় আমাদের যা পার্সোনাল ইনফরমেশানগুলো আছে সেগুলো হাইড করে রাখা রাখবো আমরা দ্যাট ইজ মাস্ট ফার্স্ট থিং দু নম্বর হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার যে পাসওয়ার্ড হবে সেটা হবে পাসওয়ার্ড পলিসি মেনে যেটা আমি শুরুতেই বলেছি তিন নম্বর হচ্ছে কখনো কোনো আননোন বা অপরিচিতীয় ব্যক্তির ফ্যান রিকোয়েস্ট কখনো আমরা অ্যাকসেপ্ট করব না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি এনসিওর হব যে সেই ব্যক্তিটাই ওইটা ঠিক আছে আর থার্ড হচ্ছে আমি আমার যে পোস্ট যেগুলো দিচ্ছি আমি আমার যে ফিডগুলো আমি আপলোড করছি সেগুলো কে কে দেখবে দেখার জন্য যোগ্য বা কারা ওটা দেখতে পারবে সেটারও অপশন আছে যে আমি কি ফ্রেন্ডসদের অ্যালাউ করব বা অনলি ফ্রেন্ডস বা গ্লোবাল ফর অল করব পাবলিকেলি করব তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের রিকমেন্ডেশান যে আমরা সব সময় ফ্রেন্ডসদেরই অ্যালাউ করব আমাদের পোস্ট বা আমাদের যা যা পার্সোনাল অ্যাফেয়ারগুলোকে দেখার জন্য ঠিক আছে এছাড়া একটা মোস্ট এবং ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ফেসবুকে বলবো গুগলে বলবো সেটা সবারই মাথা রাখতে হবে এখন বর্তমান যুগে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পাসওয়ার্ডের পরে যেটা বেশি প্রোটেকশান পাওয়া দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের গুগল অ্যাকাউন্ট কিন্তু গুগল গুগল অ্যাকাউন্ট সব জানে বা গুগল সব জানে আপনার আপনার ফিউচার প্ল্যান ঠিক আছে আপনি কোথাও একটা যাবেন এয়ারপোর্টের টিকে এয়ার এয়ার টিকিট কেটেছেন সেটা গুগল আপনাকে রিমাইন্ড করিয়ে দেবে যে আপনার আজকে এয়ার এয়ার টিকিট আছে তো গুগল হচ্ছে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা আমাদের সব সার্ভিস দিচ্ছে এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সব কিছু জানে তো এখন লাইকওয়াইজ গুগল ফেসবুকও এরকম একটা সোশ্যাল মিডিয়াম হয়ে গেছে যেটা আমাদের একটা কমন অ্যাপ্লিকেশান আমাদের মোবাইলের হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে একটা আমি সব সময় রিকমেন্ড করি যে টু ফ্যাক্টার অথেন্টিকেশান যেটা যেটা হচ্ছে দুটো প্যাটার্ন নিয়ে আপনাকে অথেন্টিকেট করে যে আপনি অথেন্টিক কি না ওই সাইটটা দেওয়ার জন্য একটা হতে পারে পাসওয়ার্ড আর একটা হতে পারে এস এম এস ঠিক আছে তো সব সময় গুগল বলুন আর ফেসবুক বলুন টু ফ্যাক্টার অথেন্টিকেশানটা যাতে সবাই এনেবল করে রাখে দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনসার্ন মানে এখন বর্তমান যুগে এটা সবাই করে এবং করা উচিত অনেক সময় তো দেখা যায় যে ধরুন আমরা সোশ্যাল সার্ভিসগুলোই দেখি বা আমরা গুলসি সার্চ করি বা অন্য কোনো কিছু একটা আমরা প্ল্যাটফর্মে আমরা যখন যাই তখন হঠাৎ করে পনোগ্রাফি বা পন ভিডিওগুলো চলে আসছে এগুলো কি কী করে এড়িয়ে রাখা সম্ভব এগুলোর জন্য দেখুন আমাদের ফার্স্ট অফ অল আমাদের ব্রাউজার সিলেকশান ব্রাউজার হচ্ছে যে প্ল্যাটফর্ম যেখানে দ্বারা আমরা ইন্টারনেটকে উপভোগ করতে পারি ঠিক আছে ব্রাউজার তো বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশান আছে গুগল আছে ওপেরা আছে মোজিলা ফায়ারফক্স আছে তো যাদের তো মোস্টলি আমরা রিকমেন্ড করি গুগল কারণ গুগল হচ্ছে এখন এখন সবচেয়ে সিকিওর আচ্ছা এবার গুগলে যাওয়ার পরে আমরা যখনই কোনো সাইটে যাব আমাদের ফার্স্ট ফার্স্ট যেটা আমাদের লক্ষ্য থাকবে যে যে সাইটটা দেখছি সেটা এস এস এল সার্টিফিকেশান যুক্ত সাইট কি না এবার আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে কী করে বুঝবো আমি সেটা এস এস এল কি না তো এস এস এল যেগুলো এস টি টিপি এস সাইট আছে এস টি টিপি এস হচ্ছে একটা প্রোটোকল যেটার সিকিওর ভার্সানটা হচ্ছে এস টি টিপি এস যখন কোনো একটা সাইট এস টি টিপি এস বা লেমেনদের জন্য বলছি দেখবেন সাইটের যে ইউআরএলটা থাকে ওর সাইডে একটা লক থাকে লক ওই লকটা যদি লক করানো থাকে এর মানে দিস সাইট ইজ প্রোটেক্টেড ঠিক আছে তো আমরা ওই সব সাইটগুলোতে যাব যেগুলো এস টি টিপি এস এর আন্ডারে ঠিক আছে এস টি টিপি এস এস এইচ টি টিপি এস হাইপার টেক্সট ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল তো ওইটা আমাদের ফার্স্ট অফ অল লক্ষ্য রাখতে হবে আর যেগুলো বললেন যে পপ আপ যেগুলো আসে বিভিন্ন ধরনের আনইউজুয়াল কন কন্টেন্ট অ্যাডাল কন্টেন্ট ওগুলো অ্যাকচুয়ালি কি হয় এগুলো হয় মেনলি পপ আপস ঠিক আছে তো আমাদের ব্রাউজার সেটিংয়ে যে যে কোনো ব্রাউজারে আমরা ইউজ করি ব্রাউজার সেটিংয়ে গিয়ে আমরা পপ আপ সবসময় আমাদের ডিজেবল রাখতে হবে আমাদের 
एक्टिव एक्स कंट्रोलर बोले एक टा आचे तो शेटा को आमदे डिजेबल रखता है जेगोलो की कोरे जे आन वांटेड पॉपअप गोलो के आस्ते बाधा दे ठीक आचे अर ऐसा आम्रा जो कौन देख बो जे आमदे ब्राउज़र कॉम्प्रोमाइज हुए गए चे बा आमदे कंप्यूटर में मदे वायरस ऐसे गए चे एवं कंटिन्यूअसली आम रीइंस्टॉल करें नोटुन करें अपडेट करें अपडेट करें को करें ना दोषुक बंधु द उद्देश्य हमरा ये जिनिस्टे ही बोल बो जोखुनी हमरा जे जिनिस्टे हमरा व्यवहार करती शे शंपोर के हमरा एक तो खबर निबो खोज खबर निबो गूगल से माध्यम में हमरा नीते पारी आर जे साइज गुडू खुल बो तार मोडे एसटीटीपीएस शिटा आछे की ना शिटे उन्हें शो में बच्चा दिल के वो देखा जाए जे माँ बाबर औजंती तारा विभिन्न साइट्स गुलू घाटे बा सोशल नेटवर्किंग जे साइट्स गुलू रहे चे शे गुलू तारा देखे ओनो बड़ो तो माँ बाबर की कोरोनी हो रहे चे शे क्षेत्रे इखाने माँ बाबर आज दिक्क्त एक तो जो दी प्रोजेक्ट तो बिद्दा जो दी किचुटा � ठीक है जे तो पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग है के ले अमरा गूगल ब्राउज़र है अमरा पेरेंटल कंट्रोल एक टा ऑप्शन पावो जेका जेटा अमी एनेबल करे अमी अमार बच्चा की की धरने साइट देख बे वो ही साइट गुलर मध्य की की धरने कंटेंट थक बे ना ठीक है जे जो दिकोन वालगाल कंटेंट थके वो ही कंटेंट टा के अमरा स्पेसिफाई ठीक है चे तो शेखेत्रे आमी रिकमेंड करूँगा जे पेरेंटल को ऑप्शन पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन टा स्वाभाव एक तो देख बैन जेखाने बच्चा देख जन्नो गूगल एरोम भावी एक टा प्लेटफॉर्म मानी है चे जेखाने अपनी बच्चा देख जेटा देखाते चान थ्रू इंटरनेट उटाई उरा देखते पारे अच्छा अपनी गुप्तनियता र अब जो दिक्कत मुनि करी है दिन पासवर्ड टाइम लकी भावे तो दिक्कत हो अच्छा पासवर्ड प्रथम जिनिस जेट आमदर पासवर्ड बनाते के लिए मने रखते होंगे जब पासवर्ड पासवर्ड के साइज पासवर्ड के साइज मिनिमम एट कैरेक्टर होते लग बे मने शेर जे कुनोड ईमेल थे कि शुरू करे जाक जे कुनो पासवर्ड ही है एट कैरेक्टर � केस सेंस डी माने किचु अल्फाबेट थक बे अपार केस किचु थक बे लोअर केस किचु होता हो बे स्पेशल कैरेक्टर किचु होता हो बे नंबर्स तो ये जो चार्टे कैटेगरी ठीक है ये चार्टे कैटेगरी दिए जो दिया अमरा कुनो प्रोसेप कुनो पासवर्ड बनाए तो शेटा देखा कैसे शेटा के क्रैक करा अनेक दूसरा दो बालाजीत � पासवर्ड जे जी कंटेंट टा होगे पासवर्ड जे टा होगे शेटा जाते कोनो डिक्शनरी मीनिंग ना था के ठीक आचे देखा जाता है किचु किचु ऑटो जेनरेटेड सॉफ्टवेयर बिरिए चे मार्केटे पासवर्ड क्रैक करार जन्नो जेटा काम रा बोली ब्रूट फोर्स अटैक तार माध्यम में हैकर रा की कुत्ते वाले ऑटो जेनरेट करे अपना मैच करने चेष्टा कर बे ठीक है जे तो ये भावे वो साम एक्सटेंड अपना पासवर्ड एक अच्छा खासी पोची जेते पारे ठीक है जे ताहले एटा रिकमेंडेशन करा जाए जे अपना पासवर्ड कुनो डिक्शनरी मीनिंगफुल किचो हो बे ना अपना डेट ऑफ बर्थ हो बे ना अपना छेले में डेट ऑफ बर्थ नाम हो बे ना ठीक है जे � किचु दिन बादे बादे आमादेर चेंज करा खुबी प्रोजेक्शन विशेष करे आमादेर बैंकिंग पासवर्ड ठीक है जो कारण शेरा खुबी गुरुत्व में एवं अखान अनेक बैंकिंग ही इटा मेंडेटरी करे दिए चे आपने जोखन तीन मास पासवर्ड चेंज कर बनना बैंक ही आपना के यार लॉगिन करते देवे ना ऑटोमेटिकली बैंक थे कि मैसेज बा आर्थिक जोखुन लेन-देन करा है। बिशिब क्षेत्रे ओनिकी बोले था कि जेतारा प्रतारणा फादे पादी है चेन। तो खुन तादेर की कोडुनियो कारण देखा गया था ओनिक शमोई जे बैंक थे क्यों कुनो मैसेज आशेना बा बैंक थे क्यों कुनो धोनेर कॉल आशेना। 
আগে শোনা যেত যে ব্যাংক থেকে কল করা হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টটা দিন আধার কার্ড নাম্বারটা দিন প্যান নাম্বারটা দিন কিন্তু এখন টেকনিক্যালিও তারা অনেকটাই চেঞ্জড হয়ে গেছে নিত্য নতুন ধরনের কৌশল তারা अप्लाई করছে এবং মানুষ এই ক্ষেত্রে সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে এজ এ কমন পিপল হিসেবে আমাদের কি করণীয় কি কি বিষয় আমরা সজাগ থাকব এই বিষয়টার উপর একটু বলুন আচ্ছা যখন আমরা অনলাইন ট্রানজাকশন করব বা আমরা যখনই মোবাইল দ্বারা কোনো ধরনের ট্রানজাকশন বা মানি ট্রান্সফার ব্যাংকিং সাইটগুলোতে আমরা যাব ফার্স্ট অফ অল আমাদের মাথা রাখতে হবে আমরা যে সাইটটা খুলে ট্রানজাকশন করছি ধরুন এসবিআই করছি সে সেটা কি অ্যাকচুয়ালি এসবিআইয়ের সাইট কি না সেটা আমাদের ফার্স্ট এনসিওর হতে হবে কারণ এখন মার্কেটে বিভিন্ন ব্যাংকের ডামি সাইট বেরিয়ে গেছে যেগুলোকে আমরা বলি ক্লোন সাইটস সো ক্লোন সাইটসে অনেক চিনতে পারে না অনেকে ক্লোন সাইটসের ভেতরেই ওদের অ্যাকচুয়াল ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে এবং যারা অ্যাটাকার আছে ওদের কাছে আপনার পাসওয়ার্ড ইউজার নেম চলে যাচ্ছে তো আমাদের ফার্স্ট আমি যেটা বললাম যে এসটিটিপিএস সাইট এবং যে সাইটটা অ্যাকচুয়াল ব্যাংকের অথেন্টিক সাইট কিনা সেটা আমাদের ফার্স্ট এনসিওর হতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে আমরা যেটা বললেন যে মেসেজ ফোনে মেসেজ আসে সেগুলোকে বলে ইন্টারনেটের বা সাইবার সিকিউরিটির ভাষা যেগুলোকে বলে ফিশিং ঠিক আছে যে ফিশিং হচ্ছে আমাদের এখন এখন বর্তমানের যুগে সবচেয়ে বড় একটা মানে প্রবলেম যেটা সোসাইটিকে সোসাইটির বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে প্রতারিত হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে ফিশিং হচ্ছে ঠিক আছে যেরকম আপনাকে এস এম এস পাঠানো আপনার মোবাইলে ফোন করা ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের সচেতন থাকতে হবে আমরা যখনই কোনো এস এম এস আসছে মোবাইলে বা হোয়াটসঅ্যাপে কোনো মেসেজ আসছে বা কোনো লিঙ্ক আসছে আমরা কখনোই ওই সব লিঙ্কগুলোর ভেতরে ক্লিক করব না কারণ এই লিঙ্কটা হতে পারে আপনি ক্লিক করেছেন আপনি বুঝতে পারবেন না হতে পারে আপনার মোবাইল কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ হয়ে গেছে ঠিক আছে যেরকম কল যদি আসে কলে যদি আপনাকে বলে যে আমার ব্যাংকিং ব্যাংক থেকে বলছি বা অনেক সময় কলে ওরা বলে যে আপনার আপনার এটিএম কাজ কার্ড আজকে ব্লক হয়ে যাবে আজকে লাস্ট ডেট আপনি আপনার পিন কার্ডটা শেয়ার করুন তো সবসময় এটা মাথা রাখতে হবে কখনো ব্যাংক কখনো চায় না পিন কোড ডাইরেক্টলি বা কোনো ধরনের ইনফরমেশান তো সেগুলোকে আমাদের সারা দেওয়া আর কোনো দরকার নেই বা উচিত না এখন কিছু কিছু মার্কেটিং সাইট অনলাইন মার্কেটিং সাইটে দেখা গেছে যে অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট হয়ে ওরা কল করে কল করে বলে যে আপনি আপনি তো অ্যামাজনের একজন প্রাইম কাস্টমার আপনি এই প্রোডাক্টগুলো জিতেছেন ঠিক আছে এবং আপনাকে আপনাকে বলবে যে একটা কোড বলবে বলবে আপনি ওই কোডটা দিয়ে দেখুন আপনার মোবাইলে দেখতে পারবেন কি জিতেছেন ঠিক আছে পার্সোনালি আমাকে এরকম একটা কল এসছিল তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যামাজন বা আমি সাথে সাথে অ্যামাজনকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম যে না এরম ধরনের তারা কোনো কিছু দেয় না ঠিক আছে এরকম কোন ধরনের ব্যাপার নেই তো এইসব জিনিসগুলো আমাদের নিজেরও সচেতন থেকে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে যে কোনো অনলাইন ট্রানজ্যাকশান বা কোনো ধরনের অনলাইন পারচেজিং বা টাকা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ফার্স্ট এনসিওর হতে হবে যে আমাদের সাইটটা অথেন্টিক সাইট কি না ঠিক আছে তারপর আমরা ওটার মধ্যে পাসওয়ার্ড দেব ঠিক আছে আর কোনো ধরনের ফেক কল ফেক এস এম এস ফেক লিঙ্ক ফেক ইমেল আপনি লটারি জিতে গেছেন এত টাকা ওই সব জিনিসের মধ্যে কখনো ক্লিক করবেন না বা ওদের কখনো রেসপন্স করার চেষ্টা করবেন না আপনি কিছুক্ষণ আগে হ্যাকারদের কথা বললেন নানান ধরনের হ্যাকারদের কথাই আমরা শুনে থাকি হোয়াইট ব্ল্যাক কিংবা গ্রে হ্যাঁ বিষয়গুলো আসলে কি আচ্ছা যারা ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার যারা হচ্ছে তারা হচ্ছে তারা আমরা যদি সোজা বাংলায় বলি দে আর ভেরি ডেঞ্জারাস দে আর তারা ডাইরেক্টলি মানুষকে মানুষের সিস্টেমে ঢুকে ওদেরকে ডাইরেক্টলি ক্ষতি করার চেষ্টা করে এবং তারা নিজেরা হ্যাকিং কোড বানায় বানিয়ে ওগুলোকে বিভিন্ন কাস্টমারদের ওদের যারা মানে প্রতারিত হয় ওদের মোবাইলে পাঠায় পাঠিয়ে ওদেরকে ওদেরকে হার্ম করার চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাট আর হোয়াইট হ্যাট হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনগুলো যেরকম বলুন অ্যান্টিভাইরাস কোম্পানিগুলো ওরা কি করে বুঝবে যে কি কীভাবে হ্যাক হচ্ছে ঠিক আছে হোয়াই হোয়াইট হ্যাক হ্যাকাররা কী করে ওই সব কম্পা অর্গানাইজেশনগুলোকে কী ধরনের পসিবিলিটিস আছে হ্যাকিং হওয়ার ওগুলোকে গাইড করে ঠিক আছে মানে ওরা সমাজের ভালোর জন্যে কি কী ধরনের অ্যাটাক হয় ওগুলো বা কি কী ধরনের হ্যাক হয় এবং হ্যাকিংয়ের যে 
कोडिंग गुलो ओरा डिजाइन करे कंपनी दर दे अब जाते कंपनी रा बुस्ते पारे एंटीवायरस कंपनी गुलो जे ए ही जिनिस गुलो होच्छे तो आमी व्हाइट एड व्हाइट एड बोल बो तारा समाजेर भालो जन नहीं करे किन्तु ब्लैक हर ब्लैक हेड जेर गुलो होच्छे ये गुलो अग्रे होच्छे मने मने मिडल ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक ठीक है चे उरा सम टाइम भालो भालो करते बारे अबर कोकोनो खराब हो करते बारे ठीक है चे डिपेंड्स ऑन देयर मोटिव अच्छा एक उन धुन अमी प्रोत्साहित हुए गया लम आमर पुचूट टका चुले गया लो तो खुन आमर की करुनियो अच्छा तो शेख क्षेत्रे फर्स्ट तो आमदेर जेटा प्रोत्साहित हुए गया ची हुआ जानार पोरे अमादेर चार दर आवाजी माध्यम गुले दर आमी प्रोत्साहित हुए ची, शेगुलो अमाके स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करते लग बे जैसे निजेर मने निजे जाते अमार बैपट्टा जाते अमी पुलिस के जाना ते पाई, अर सेकंड रच्चे इखने गवर्नमेंट के किचु साइट आचे, ठीक आचे, उइ साइट गुलो र मध्य अकोन ऑनलाइन साइबर साइबर � तो वही साइट गुलर मुद्दे गिए साधारण मानुष गिए तादेव हैकिंग की भावे तारा प्रतारित होए चाहिए जिन्हें इस्ता तारा रजिस्टर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम अगे अमर निकट बुर्ति थाना ही जेते होंगे एवं शेष शंपुर के उन आदर के जाना तबे एवं ये अमी ये टा बोल चुका ना साइटर भी पट्टा ये टा क्यों है जोखन अपने वो लॉगिन साइटी के जोखन अपनी एंट्री कर बेन उटा इनफॉरमेशन एक टा कॉपी बेरा है जेटा गिये थाना है देखा ले थाना रो उड़ाओ अबर सेम जिनिस्टे ही करते बोले ठीक है जे तो आपने जिधे फर्स्ट थाना है जान तल उड़ाए सेम जिनिस्टे ही रिकमेंड करवे जब आपने वो ऑनलाइन पोर्टल लेके एक रजिस्टर करूँ करूँ ऐठा ता साइबर क्राइम में अंडरे आसे एवं तो खन पुलिस रा सेम मतो जाजा करार तराव कोड अमरा निजे के की कोरे शौचितुन रख बो, अमरा सोशल साइट्स गुल के की कोरे अनुवांटेड जिनिश गुल के दूरी शुरू ये रख बो, एवं अमार जे व्यवहार करार जे शोमुस्त विषय गुल रोए थे, जो ना अपनी बिजनेसेस जोन्नो बा पड़ोसनार जोन्ने, जे लेनदेन गुल अमरा कोरे था की, बा नेट बैंकिंग जे गुल खनिक टालूक पद कर बन एवं आमदें दशक बंधु रा अपना मातमोत शोना जो नापे क्या कुछ हैं तो तो जहीं तो अमी शुरू थी बोल लाम जे इटा इटा पुरी शिमा हीन एक टा नेटवर्क के जेखने मध्य स्वाभाई सब कुछ करार जो ना अलाउड एवं शेटा सुधु मात्रो भारत बोशेर आईने शिमा बुद्ध ना है शेटा उच्चे वर्ल्ड � कोरा टा खूबी इजी एवं शेटे के ट्रेस करा हो खूबी टाफ तो शेख क्षेत्रे आमादे निजे दिरी स्वच्छतन होते होंगे एवं आमादे निजे दिरी आमादे निजे दिरी जे जिसो जिनिस गुल आमले यूज़ कोच्ची आमादे डिजिटल माध्यमेट जन्नो शेगुलो के आमादे प्रोटेक्शन नीत होंगे अच्छा प्रोटेक्शन नीते के ले आमी जिदी फर्स्ट बोली जे कंप्यूटर बा मोबाइल प्रोटेक्शन शेखने आमी शॉप्समी शुरुती बोल लाम जे आम्रा जे जे कंप्यूटर बा मोबाइल फोन यूज़ कुस्ती शेठार ऑपरेटिंग सिस्टम जेटा उच्चे मेन सॉफ्टवेयर जेटा कंप्यूटर है शेठा मधेर अपडेटेड वर्शन की ना शेठा मधेर लाइसेंस वर्शन की ना एवं शेठा अपडेटेड की ना सेकंड होच्चे आम्रा जोखोनी फोन मार्केट से किने आनबो बा कंप्यूटर लैपटॉप किने आनबो आमादेर डिवाइस था शेठा लाइसेंस्ड किना आर आर एक टा जिनिस शेठा माथा ये रखा खूबी दौर कर अपने जेटा किचु का आगे बोल लें जे जे साइबर फ्रॉड जगुलो होच्चे बा आमादेर मोबाइल चूरी होच्चे जगुलो होच्चे तो वो इक्षेत्रे आमादेर जोखोनी � प्रथम ही पुलिस स्टेशन थी कोई चाय शेटा होच्छ है आईएमआई नंबर जेटा बोले ये टाइप कंप्यूटर एक टा यूनिक नंबर शेटा आम्रा सब समय आमदेर काचे राख बो जाते आम्रा मोबाइल चूरी होए गलो जाते आईएमआई नंबर टा आमदेर काचे साके क्यों ये टाइप होच्छ है ओनली नंबर जेटा दिए पुलिस रा मोबाइल फोन के ट्रैक अनेक अनेक धन्यवाद अपना के आमदें स्टूडियो ते आश्चर्य जोने ताशुंगे धन्यवाद जाना है अपना देर क्यों जरा ये तो खुन्दो रे आमदें शंगे चिलेन आजकल आलोचना हम रेखनी शेष कोलन शोभाय फालो थक बन नमस्कार